இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இப்போ நாம் இந்த டேப் கூட பூஜை கூடையோட மூணாவது பாகத்துக்கு வந்திருக்கோம் இந்த மூ இதில் நம்ம எப்படி இந்த அடுக்கு ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு எப்படி அடுக்கு போட முடியும்னு பார்த்துட்டு கைப்பிடியும் பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ நம்ம இங்கே கீழே போட்டிருக்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு பாருங்கள் இதுக்கப்புறமா இதை எப்படி நாம் மேலே வச்சு இன்னொன்று ஏற்றுறோன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா இந்த பேஸில் நம்ம ஒரு இதுவை ரோலை உட்கார வச்சு மேலே வளர்த்துறோம்னு அதே மாதிரி இப்போ இதை வளர்த்திருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி அது இந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் உட்கார வைக்கும் பொழுது சுலபமாக உட்கார வச்சுருவோம் இப்போ இந்த மாதிரி லேஸாக இருக்கிற இந்த அடுக்கு மேலே இன்னொன்று உட்கார வைக்கிறது எப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுவும் ரொம்ப சுலபம் தான் ஒன்றும் கஷ்டமான விஷயம்லாம் இல்லை இப்போ இது நம்ம மடியில் வச்சு போடும்பொழுது சுலபமாக போட்டுடலாம் நீங்கள் சிரமப்படணும் சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இது மடியில் வச்சு போடும்பொழுது வேகமாக போட்டுறேன் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் அது தள்ளி வச்சு செய்கிறதால கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நாம் இந்த ஸ்டெப்பில் எடுத்தோம் இல்லையா இந்த ஸ்டெப்பில் எடுத்தோம்னா நம்ம இப்போ அடுத்தது இங்கே தான் எடுக்க போகிறோம் செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது எப்படி போட்டிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இது இதை போட்டுட்டு இப்போ நம்ம இங்கே கீழே இருந்து இந்த இடத்த அதாவது இந்த கேப் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கேப் எல்லாம் இது வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே வருது பாருங்கள் நம்ம வழக்கம் போல் ஒரு ஃபுல்லு அதுக்கப்புறமா அதாவது இங்கே கீழே இருந்து இதை ஃபுல்லாக சுற்றி எடுத்துட்டு இதில் நடுவில் நுழைக்க போகிறோம் நம்ம ரன்னிங் ஒயரோட கண்டினியூவை இதில் அப்படியே நம்ம விட்டோம்னாலே அது கண்டிப்பாக அது சுற்றிக்கும் இப்போ இது இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இப்போ நம்ம அடுத்ததை இதுக்குள்ளே நுழைக்கிறோம் இதை நுழைச்சிட்டு இப்போ இந்த பட்டையெல்லாம் நம்ம சரியாக கையில் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இதை இப்போ பாதி இந்த பாதியை சுற்றிட்டோம் இல்லையா சுற்றிட்டு இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த ரன்னிங் ஒயர் உள்ளே போகுது இல்லையா உள்ளே போகிறத இது வழியாக இந்த இடத்துல சொருகி வெளியே எடுத்துட்டு திரும்ப இந்த இடத்துல உள்ளே நுழைக்க போகிறோம் இந்த லாங்காக இருக்கிறதால நமக்கு ஒரு ஒரு முறையும் இழுத்து இழுத்து செய்கிறதால தான் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இப்போ இங்கே எடுத்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஒயர் இங்கே மடிஞ்சிருக்கு இப்போ நம்ம இழுத்து இழுத்துக்கிட்டே வந்தோம்னா இது இந்த பக்கத்துலேருந்து வரும் வந்த பிறகு நம்ம இதை இதுக்குள்ளே சொருக போகிறோம் அப்போ நம்ம கரெக்டாக இதை இப்படி திருப்பி வைக்கணும் நீங்கள் பின் பக்கத்தை மேலே வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்காது அதுவும் இல்லாமல் கையெல்லாம் கீரும் நீங்கள் இப்படி வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக போடுறதுக்கும் சுலபமாக இருக்கும் இப்படி வச்சு இதுக்குள்ளே நீங்கள் நுழைச்சிருங்க இதுக்குள்ளே நுழைச்சி இப்போ இந்த கேப்பில் இந்த நுழைச்ச ஒயரை அதுக்குள்ளேருந்து கீழே வ கொண்டு வந்து அதோடைய கீழ்பாகத்தில் எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே நுழைச்சி நான் இங்கே கீழே கொண்டு வரேன் பாருங்கள் இது நுழைச்சிட்டோம் இல்லையா இப்போ நான் அதை இழுக்கணும் உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணுறேன்னு காட்டுறேன் இந்த கீழ்பாகத்தில் நாம் இங்கே கொடுக்குறோம் 
நம்ம எந்த பக்கத்தில் நுழைக்கிறோமோ அதுக்கு அடுத்து வர்ற அந்த கேப்பு கிடைக்கும் இல்லையா நம்ம கீழ்த்தட்டில் போட்ட அந்த கேப் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல நாம் அதை இழுக்கிறோம் இழுத்துட்டோமா இப்போ இந்த இடத்த திரும்ப அது ஃபில் பண்ணுது பாருங்கள் இப்போ இதையும் அதே மாதிரி தான் ஒரு முறை கீழே இருந்து கொண்டு வரோம் மறுமுறை அந்த கீழேருந்து கொண்டு வந்தது மறுமுறை மேல் தட்டிலேருந்து கொண்டு வரோம் ஒரு சுத்து ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த ஒரு பட்டையும் கீழே இருக்கிற பட்டையும் ஒன்றா பிடிச்சி இருக்கிற ஒரு பிடிமானத்துக்காக தான் அப்படி போடுறோம் இல்லைன்னா நம்ம இதை மட்டுமே தனியாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோம்னா சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் இதோட சேர்ந்து வரணும் இல்லையா அதுக்காக தான் இப்போ இது வந்துருச்சு இல்லையா இந்த கண்டினியூவோட ஒயரை நான் திரும்ப நம்ம கொடுத்து எடுத்தோம் பாருங்கள் இந்த கேப்பு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே கீழே இதில் கொடுத்து கீழே எடுத்து வந்தோம் இல்லையா அந்த பக் அந்த கேப்லேயே நாம் இதை கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் இது போல் ஷார்ப்பாக நீங்கள் கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சுலபமாக நீங்கள் கொடுக்க முடியும் ஒரு ஒரு முறையும் அது கொஞ்சம் நீ உங்களுக்கு மழுங்கும் பொழுது நீங்கள் திரும்பவும் ஒரு முறை இன்னும் கொஞ்சம் ஒயரை விட்டுட்டு ஷார்ப்பாக பண்ணிக்கோங்க அதனால் ஒன்றும் ரொம்ப ஒயரு எடுத்துட்டோம் இப்ப உங்களுக்கு தெரியுதா தனி தனி தனியா இருக்கு பாருங்க இப்ப நாம இந்த இடத்துல முடிக்கிறோம் இப்ப முடிச்சுட்டு நாம் மேல் தட்டு அப்படியே எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறோம்னு காட்டுறோம் பாருங்கள் மேல் தட்டை நம்ம கண்டினியூ பண்ணும் பொழுது ஒயரை நம்ம கட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம இந்த ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் நடுவில் அதாவது இந்த ரெண்டு பட்டை இருக்கு இல்லையா நம்ம போட்ட அந்த டேப்போட பட்டையில் நடுவில் ஒரு கேப்பை உருவாக்கி நீங்கள் தற்சமயம் தான் அது திரும்பவும் நல்லாவே டைட்டாக பிடிச்சிக்கும் நம்ம மேலே கொண்டு போகிறோம் இந்த ரன்னிங் ஒயரை மேலே கொண்டு போகிறோம் நம்ம கட் பண்ணி சுருகாமல் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ நமக்கு அது உள்ள சுருகின மாதிரியும் ஆச்சு நம்ம புதுசாக இன்னொன்று ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை கிடையாது நமக்கு கொஞ்சம் கண்டினியூ இருந்ததுன்னா அதை கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே நம்ம அடுத்த சுத்துக்கு ஏற்றிக்கலாம் இதே போலவே நான் கொஞ்சம் இதை கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை நல்ல சம அளவில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதை வைக்கிறது தான் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு அந்த பிகினிங் வந்து நமக்கு ஆரம்பிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் இது கையில் நமக்கு சரியாக சேராது நல்லா கரெக்டாக வச்சு நீங்கள் இந்த ஜாயிண்ட் வருது பாருங்கள் இந்த ஜாயிண்டில் நம்ம புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு நீங்கள் வைக்கிற அந்த ஃபிக்ஸிங்லேயே அப்படியே கரெக்டாக நின்றுடும் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த டேப்பு அடிப்படாமல் இருக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்லேயே நீங்கள் இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இந்த ஜாயிண்ட்டு இப்போ நமக்கு இது புதுசாக ஒயர் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி அர்த்தம் நம்ம இதை ஒரு சுத்து தானே ஃபஸ்ட்டு சுத்து இதில் சுற்றுறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் வைக்கும்பொழுது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் நீங்கள் அதை மட்டும் சரி பண்ணிக்கோங்க
இப்ப இந்த இடத்த பிடிச்சுக்கிட்டு ஒரு சுத்து ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனா நமக்கு கொஞ்சம் பிடிமானம் வரணுன்றதுக்காக அதுலேயே நாம இன்னொன்னும் கண்டினியூ பண்ணி அதை ஃபஸ்ட் இது இல்லையா கொஞ்சம் டைட்டாக போடணுன்றதுக்காக இதை நம்ம இப்போ வழக்கம் போல் இந்த கீழ்பாகத்தில் கொடுத்து எடுத்துடலாம் அப்போ கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து கிரிப் ஆகிடும் பிறகு நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போடணும் அப்படின்றது இல்லாமல் சுலபமாக போட்டுடலாம் ஒன்று மேலே ஒன்று இப்படியே தான் வைக்க போகிறோம் இது போட்டுட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம கொஞ்சம் அது மேலேயே இப்போ திரும்பவும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஒரு இதுவால் உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் தெரியாது கொஞ்சம் இது கிரிப்புக்காக தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைம் அப்படி செய்கிறோம் இப்போ போட்டோட்டோம் இப்போ நம்ம திரும்ப இதுக்குள்ளே கொடுக்குறோம் இதோட அடி பாகத்தில் கொடுத்து வாங்குகிறோம் அதாவது டேப்போட அடியில் நம்ம புதுசாக வைக்கிற டேப்போட அடியில் கொடுத்து அதை நம்ம சரியாக சுற்றி லெவல் பார்த்து எடுத்துட்டு நீங்கள் திரும்ப ஒரு முறை இதை நம்ம சரியாக இருக்கான்னு ஒரு முறை செக் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இப்போ நம்ம டைட் பண்ணிட்டோம்னா திரும்பவும் அதை அழுத்தமாக நம்மளால் பண்ண முடியாது அதனால் கொஞ்சம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு முறை செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் தொடர்ச்சியாக போட்டுக்கிட்டே வந்துடலாம் அவ்வளோதான் சரியாக இருக்குது இப்போ இந்த இடத்த நாம் தொடர்ச்சியாக பண்ண போகிறோம் நம்ம இங்கே ஆரம்பித்தோம் இல்லையா இந்த இடத்துல ஆரம்பித்தோம் இப்போ இந்த கேப்பில் நம்ம இதை நுழைக்கிற இடத்துல அப்படியே கீழே உள் பக்கத்தில் கொண்டு வரோம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த கேப்பு நிறைய இல்லை தெரியல தெரியாததுனால ரொம்ப ஷார்ப்பான டூல் எதனா வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒயர் வந்து கட் ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் ஷார்ப் இல்லாத ஒரு டூல் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இனிமேல் வந்து உங்களுக்கு இந்த பெல்ட்டு அசையவே அசையாது இந்த டேப் அப்படியே வச்ச மாதிரியே இருக்கும் நம்ம சுலபமாக போட்டுக்கிட்டே வந்துடலாம் நான் இந்த ஹைட்டோடவே நிறுத்திடலாம்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப பெருசாக அதாவது ரொம்ப உயரமாக இருந்தால் ஓரக்கிணர் மாதிரி இருக்கும்ன்றதுனால போதும் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும்னு நிறுத்திட்டேன் இதோடு நிறுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போடலாம் எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ நம்ம அதாவது இந்த அகலத்தை பொறுத்து ஹைட் ஏற்றலாம் இந்த கீழே போடுற ரவுண்டை பொறுத்து நான் கொஞ்சம் மீடியமாக நிறுத்தி இருக்கிறதால நான் மீடியமான ஹைட்டு தான் எழுப் எழுப்பினா அது பார்க்குற லுக்காக இருக்கும் இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ திரும்ப நம்ம இந்த 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 ஒயரை அப்படி மடக்கி உள்ளுக்கு கொண்டு போகிறோம் உள்ளுக்கு கொண்டு போயிட்டு அந்த நுனியை நாம் இந்த கேப்பில் கொண்டு வரோம் நம்ம எந்த இடத்துல நுழைக்கிறோமோ அதோட தொடர்ச்சியாக அடுத்து வர்ற இந்த டேப்போட கேப் இருக்குது பாருங்கள் அங்கே நம்ம வெளியே எடுக்கிறோம் எடுத்து திரும்பவும் ஒரு சுத்து அதுக்கப்புறம் அதாவது இங்கேருந்து ஃபுல்லாக ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு சுத்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு சுத்து தான் இந்த டேப்பை டைட் பண்ண அதுக்கு பிறகு நமக்கு திரும்பவும் அதோட பக்கவாட்டிலேயே பக்கவாட்டிலேயே இப்படி கொடுத்து அந்த நம்ம போட்ட ரெண்டு ஒயரையுமே இது போல் மாட்டி திரும்ப சொருகி அடுத்து வர்ற வெள்ளை இந்த டேப்பு வெள்ளையாக தெரியுது இல்லையா அந்த அடியிலேருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் இதே தான் நம்ம தொடர்ச்சியாக செய்ய போகிறோம் நான் இந்த அடுக்கை முடித்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ 
இது ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கிற ஒயரை இப்படியே உள்ளே அப்படி கொஞ்சம் கண்டினியூவாக சொருகி விட்டுட்டேன் உள் பக்கத்துலேயே சொருகி விட்டுட்டேன் இதை நம்ம திரும்ப வேறு ஒரு ஃபினிஷிங் பண்ணுவோம் இப்போ கைப்பிடிக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு தோழி கூட கேட்டிருந்தாங்க எப்போ கைப்பிடி கொஞ்சம் சீக்கிரம் போட்டு காட்டுங்க அப்படின்னு இதுக்கு வேறு மாதிரி போடலாம் அப்படின்றதால கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு இது இன்ச் டேப்பில் வேணும்னா உங்களுக்கு ச சௌகரியப்பட்டால் எடுத்துக்கோங்க இல்லை நம்மளோட சொந்த சாய்ஸ் தான் இது நான் வந்து ஒரு நாலே கால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு நாலே காலுக்கும் கொஞ்சம் மிச்சமாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை தான் நாம் மடித்து செய்ய போகிறோம் நாலு சும்மா ஒரு நாலே காலுக்கு எடுத்திருக்கேன் இல்லை அது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நாம் ஒரு இடத்துல ஏதாவது இப்போ இந்த பேலன்ஸு இந்த இந்த இடம் வருது இல்லைங்களா நமக்கு இது வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடக்கூடிய இடம் தான் ஏதாவது ஒரு இடத்துல அதாவது அதுக்கு நம்ம சமமாக எதிர்புறத்தில் இதை வந்து பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து உருட்டை கைப்பிடி போடுவோம் பாருங்கள் அதை தான் நம்ம இந்த டேப்பில் வச்சு போட போகிறோம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அதே மாதிரி பக்கத்துலேயும் நீங்கள் இன்னொன்றும் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க இந்த ஆங்கர் ஹேண்டில்னு ஒன்று போட்டோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் இதை நம்ம போட போகிறோம் இப்போ ஒரே பக்கமாக நம்ம எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் அப்படியே டைட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து இதை இடையில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் இது நம்ம செல்லோ டைப் போட்டு ஒட்டிக்கலாம் இப்போ இதோடைய நேர் பாகம்னால் நம்ம இப்படியே வச்சு பார்த்தோம்னாலே தெரிஞ்சிடும் இல்லையா இப்போ இதுக்கு சமமாக வச்சு பார்த்துட்டு அதோட பாகத்தில் நம்ம இந்த எதிர்புறத்தில் அதே மாதிரியே சொருக போகிறோம் நமக்கு மேலே வருது இல்லையா டேப்பு இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொருக வசதி படலைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த ஒயரை இப்படி விலக்கி விட்டுக்கோங்க விலக்கி விட்டுட்டு செய்யுங்க அது திரும்பவும் பழைய பொசிஷனுக்கு வந்துடும் நம்ம நுழைக்கிறதுக்காக இடம் தேவைப்படுறதால அப்படி பண்ணுறோம் திரும்ப இந்த இடத்தெல்லாம் கூட நம்ம இன்னொரு ஒரு சின்ன ஃபினிஷிங் ஒன்று பண்ணிக்கலாம் இதை அப்படியே நாம் சமப்படுத்தி இதை ஒன்றோட ஒன்று இப்படி வச்சுட்டு நம்ம டேப் போட்டு எல்லாத்தையுமே சமப்படுத்த போகிறோம் அதாவது இந்த ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இழுத்து சமப்படுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் அது கட்டாயம் கிடையாது இவ்வளோ தான் வைக்கணும்னு நமக்கு இது வந்து நல்லாவே ஹைட்டாக இருந்தால் கூடையுடைய லுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அதனால் எனக்கு இந்த அளவு போதும்னு நான் நினச்சிருக்கேன் இது எல்லாமே நம்மளோட சாய்ஸ் தான் இப்போ இப்படி வச்சுட்டு நமக்கு இந்த பிடி நகராமல் இருக்கணும் அப்படின் பொழுது நம்ம டேப் போட்டு இதை அப்படியே டைட்டாக பண்ணிடலாம் ஒன்றோட ஒன்று டைட்டாக பண்ணிட்டோம்னா நகராமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக ஒன்று ஒன்றா ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நழுவிக்கிட்டே இருக்கோன்றதால் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா போட்டுட்டேன் அப்புறம் இந்த ரெண்டையுமே அதாவது நமக்கு பட்டையாக வரணும் அகலம் வரணும் அது மாதிரி போடுங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா டைட் பண்ணிவிடுங்க டைட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமே நமக்கு ஆங்கரில் போட்டோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நடுவில் இந்த துண்டுகள்லாம் நடுவில் வந்து ஜாயின் ஆகிடுது ஜாயின் ஆகிட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி நல்ல ஃப்ளாட்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் சுலபமாக இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு பட்டை போதும் இப்போ இதில் நம்ம முறுக்கு ஹேண்டில் குண்டானது ஒயர் வந்து எவ்வளோ தேவை அப்படின்றது சரியாக சொல்ல முடியல அதனால் நான் ஒரு பதினாலு அடியில் எடுத்துக்கிறேன் இந்த க்ரீனும் இந்த எல்லோவும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த 
ரெண்டு கலரையும் பதினாலு பதினாலு அடியில் எடுத்திருக்கேன் நமக்கு வழக்கமாக நம்ம போடுற முறுக்கு சாரி உருட்டை உருட்டை கைப்பிடி தான் போட போகிறோம் அதுக்கு நம்ம ஒயரை அதில் எப்படி கொண்டு வருவோமோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ நம்ம இதோடைய பக்கத்தில் ஏன்னா இதை நம்ம சுற்றணும் அதுக்காக இதுலேயே கொண்டு வந்தோம்னா சுற்றலாம் அப்படியே கூட சுற்றலாம் இதுலேயே கொண்டு பக்கத்தில் வாங்கிக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சமப்படுத்திக்குவோம் சமப்படுத்திக்கிட்டோம் இல்லையா இதை நம்ம வழக்கமாக உருட்ட கைப்பிடி போடுற மாதிரியே போடலாம் இப்படி ஒன்று மேலே ஒன்று இப்போது இதை நம்ம வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று மேலே வரணும் ஒன்று அடியில் வரணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏற்கனவே இதில் அனுபவம் இருக்கிறதால நான் மேற்கொண்டு தொடர்ச்சியாக சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இப்போ இப்படி பின்னல் போட்டுட்டோம் இல்லையா பின்னல் போட்ட பிறகு நம்ம வழக்கம் போல தான் இதை இப்படி பின்னாடி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இப்போ ஒரு ஒரு சுத்துக்கு மட்டும் இந்த ரெண்டுத்தையும் பிரிக்கிற அடி பாகம் இருக்கு இல்லையா அதில் கொஞ்சம் இந்த இடத்த ஃபில் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கலாம் அந்த இடம் கொஞ்சம் வெள்ளையாக தெரியும் அதுக்காக இப்போ இந்த மேல் பாகத்தை நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுக்காக அப்படி கொடுக்குறோம் இப்போ அடுத்தது இதை கொடுப்போம் அதே தான் உருட்ட கைப்பிடியே தான் கொஞ்சம் இந்த ஒயிட்டு ரொம்ப இதுவாக தெரியும் இல்லையா அதுக்காக இது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்புக்காக இப்போ இதை தான் நம்ம கொடுக்கணும் இதை அடியில் கொடுத்து இந்த ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் வாங்குவோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு முறையும் கொடுத்து எடுத்துட்டோம் இதுக்கு மேலே நம்ம இப்படியே பின்னிக்குவோம் ரொம்பவே அழுத்தினோம்னா இந்த டேப்பும் கூடவே வளையுது அதனால் நீங்கள் அதை வளைக்காமல் பண்ணுங்கள் இப்போ நமக்கு இது ஃப்ரீயாக இருக்கிறத தான் போடுவோம் லாக் ஆனதை போட மாட்டோம் அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரியே நம்ம ஃபுல்லாக பின்னிக்கிட்டே வந்துடலாம் இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் பின்னும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை தள்ளி தள்ளி விடுங்க அப்போ இந்த இடம்லாம் உங்களுக்கு நல்லா ஃபில் ஆகிடும் ஓகேவா இப்படி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிக்கிட்டே வந்துடுங்க நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூவாக நம்ம உருட்ட கைப்பிடியில் அது மாதிரி தான் பண்ணுவோம் 
அந்த டைட்னஸ்க்காக ஒரு ஒரு தடவையும் இழுத்து இழுத்து விடுவோம் இல்லையா அதே முறை தான் இதுலேயும் இது இந்த இந்த பட்டையை வச்சதுனால நமக்கு இந்த டேப்பை வச்சதால் நமக்கு நல்ல அகலமாக கிடைக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தா இது உருட்ட கைப்பிடியே தான் நம்ம இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்த்தி நகர்த்தி இந்த இடத்த ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டினியூவாக போடலாம் இன்னொன்றும் இருக்குது அது வந்து நான் வெல்டிங் கடையில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த இரும்புலையே வரும் இல்லைங்களா ராடு மாதிரி அது மாதிரியும் இதில் வச்சு போடலாம் அது வந்து ரெடி ஆகலை இன்னும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அது இன்னும் ரெடி பண்ணலை அவங்க நம்ம இப்படி இழுத்து போட்டோம்னா அப்படியே இந்த கேப் விழுந்துட்டு பாருங்க நம்ம அதை தான் வந்து ஒரு ஒரு முறையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி தள்ளி விட்டுடலாம் இப்போ இதே முறையிலேயே நான் இதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க இப்போ பின்னிக்கிட்டே வந்துட்டேன் கொஞ்சம் இங்கெல்லாம் நல்லாவே கரெக்டாக டைட்டாக வந்துது இந்த இடமெல்லாம் கொஞ்சம் முடிகிற இடத்துல எனக்கு கொஞ்சம் ஒயர் பத்தலை அதனால் நான் உள்ள அதையே அப்படியே மடக்கி மடக்கி சொருக்கி இருக்கேன் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு ஹைட் வைக்கணும் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பத்தாது பதினாலு ஸ்கேலு நான் எடுத்தது பதினாலு ஸ்கேல் எடுத்தேன் அது எதுக்காக அந்த மாதிரி எடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த க்ரீன் ஒயர் வந்து அவ்வளோதான் மீதி இருந்தது அதனால் ஒரு இந்த நிறத்துக்கு கொஞ்சம் அது காம்பினேஷனாக இருக்கும் அப்படின்றதால தான் அதை கொடுத்தேன் நீங்கள் வந்து இன்னமுமே ஒயரம் கொஞ்சம் குறைவாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லைன்னா ஒயரை இன்னமுமே கொஞ்சம் அதிகம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எப்படி பண்ணினாலும் ஒன்று தான் இப்போ அப்படியே இப்படி முடிச்சுட்டோம் இல்லையா முடிச்சுட்டு இதை அப்படியே நம்ம இந்த ஒயர்களெல்லாம் சொருக தான் போகிறோம் அதாவது உள்புறத்தில் இதை நம்ம வழக்கம் போல் நம்ம சாதாரண கூடைக்கு எப்படி கொடுத்து சொருகுவோமோ அதே மாதிரி தான் அது கொஞ்சம் நேராக சொருகுவோம் எல்லாம் அதை உள்புறத்தில் இது கொஞ்சம் பக்கவாட்டில் தான் போகும் அப்படியே இதோட தொடர்ச்சியாக கீழே கொடுத்துட்றேன் இதையும் அப்படியே கீழே கொடுத்துட்றேன் இப்போ இந்த உள் பொ உள் பக்கத்தெல்லாம் நம்ம வேறு ஒரு வேலை செஞ்சு இதெல்லாம் நம்ம மடக்கணும் கூடுமான வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்தெந்த இதில் போகுதோ அது அது மாதிரியே நீங்கள் அதை சுருகி விட்டுருங்க இப்போ நமக்கு கைப்பிடி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த எண்டு இந்த நமக்கு இந்த மேலே இருக்கிற எண்டு அப்படியே கொஞ்சம் இதுவாக தெரியுது இல்லைங்களா அதாவது இது அடுத்தடுத்து வரும்பொழுது இதெல்லாம் வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு இங்கே மேலே அடுத்து வரலை இல்லையா அதனால் இந்த கேப்பெல்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க 
அளவுன்னு கிடையாது டேப் கூடைக்கு எதுக்குமே அளவு கிடையாது நான் கைப்பிடிக்கு மட்டும்தான் அளவு கொடுத்துருக்கேன் அது கூட உங்களுக்கு இந்த ஹைட் இந்த ஹைட்டு இவ்வளோ இவ்வளோ ஹைட்டு வேண்டாம்னா நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த ரன்னிங் ஒயர் எதுக்காக எடுத்திருக்கேன்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் இழுத்து இழுத்து போடணும் இதை அதுக்காக உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அதை நம்ம இது இழுத்து இழுத்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இப்போ கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் ஒரு பக்கம் சொருகி இப்போ நம்ம அதை வழக்கம் போல் ஒரு கிராஸ் பண்ணிப்போம் ஏன்னா சொருகிறதுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் இப்படி எடுத்துட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம இந்த ஹோலில் நுழைச்சி எடுத்தோம் ஒரு ஹோல் விட்டுருங்க ரெண்டாவது ஹோலில் அதாவது ஒரு ஒரு ஹோல் விட்டு விட்டு நம்ம இதை இப்படி பண்ணுவோம் கொஞ்சம் இந்த இடமெல்லாம் ஃபில் ஆகும் அதுக்காக தான் உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் இதை இப்படி எக்ஸஸாக கொஞ்சம் விட்டுட்டே நான் பண்ணுறேன் அதை பிறகு நம்ம உள்ளே வரும்பொழுது வச்சு அழுத்திக்கலாம் இப்போ இங்கே இங்கே எடுத்தோம் இல்லையா இந்த ஒரு கேப்பை விட்டுருங்க அடுத்த கேப் விடுங்க இப்போ திரும்ப இப்படி எடுக்கிறோம் நாம் இந்த கைப்பிடியை கவர் பண்ணிடலாம் இந்த நிறத்தையே நம்ம ஃபுல்லாகவே வாடுற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்த சும்மா நம்ம இந்த ஒயிட்டாக தெரியுது இல்லையா அதை நம்ம கவர் பண்ணுறதுக்காக இப்படி பண்ணுறோம் மேலே கீழேனு அப்படியே இதை கொஞ்சம் கொடுத்து இது பண்ணிடலாம் அப்படியே இந்த பக்கம் கூட அதை கொஞ்சம் ஒரு இதுக்கு சப்போர்ட்காக அப்படி கொடுத்து எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம பண்ணுறது தெரிய மேலே கொடுத்த மாதிரி கீழையும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த கீழ்பாகத்தில் சரியாக அமைப்பு வரணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாம் ஏதாவது ஒரு இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்த கூட பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு மேல் நோக்கியே நகராமல் கீழவே வரும் இதை பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த இடத்துலையே மேலே ஏறாமல் இங்கேயே உட்காந்துருச்சு பாருங்கள் சும்மா அந்த ஒயிட்டு தெரியாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் மற்றபடி அது தெரிஞ்சால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இருந்தாலும் ஃபுல்லாகவே ஒயராக மூடி இருக்கும்பொழுது அது கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் உங்களுக்கு புரியுதா இதோட 
நம்ம முடிச்சுட்டு அடுத்த திசைக்கு போயிடலாம் இப்போ இது இது வரைக்கும் ஃபில் ஆகிடுது ஆகிட்ட பிறகு நம்ம திரும்பவும் இதை தாண்டிட்டோம் இந்த கைப்பிடியை தாண்டிட்டோம் இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த இது தேவைப்படலை இப்போ இதோட இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு வரோம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டுனா நம்ம கைப்பிடி தாண்டின ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இந்த இடத்த நீங்கள் கேப் ஏற்படுத்தி அதில் சொருகிக்கோங்க ஒயரை நம்ம நேர் பாதையில் கொடுத்தோம்னா தான் அது நேராக வருது கொஞ்சம் முறுக்கல் இருந்தாலும் இந்த சின்ன இடத்துல அது நம்ம எப்படி கொடுக்குறோமோ அப்படியே முறுக்கி அப்படியே ஃபினிஷ் ஆகிடுது அதனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு முறையும் அது மாதிரி பார்த்து தான் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் போட்டோம் இல்லையா ஒரு கேப் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு ஒரு முறையும் அது மாதிரியே பண்ணுங்கள் இந்த இடத்தையும் நாம் அதே முறையில் தான் செய்கிறோம் இப்போ இந்த துண்டு வயரெல்லாம் நாம் அது போகிற போக்குலையே அப்படியே சுருகி விட்டுட்டு இன்னொரு முறை ஆரம்பிக்கிறோம் இன்னொரு முறை எப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒன்று கேப் விட்டோம் இல்லையா அந்த விட்ட கேப்பை எல்லாமே இன்னொரு ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒயரை இப்போ நீங்கள் ஒரு ஓரத்தில் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இப்போ நாம் இங்கே ஆரம்பித்தோம் இங்கே இல்லை அங்கே ஆரம்பித்தோன்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்காத இடத்துல அதை நுழைச்சிப்போம் அப்போது இந்த இடம் என்ன ஆகும் உருட்டையாக உங்களுக்கு கொஞ்சமும் அந்த மிஸ்டேக் இல்லாமல் அந்த ஹோல்லாம் தெரியாமல் அழகாயிடும் திரும்பவும் நாம் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக விட்டோம்னா கூட அது பிற்பாடு நம்ம சொருகிக்கலாம் 
அதே மாதிரியே இப்போ ஒன்று விட்டு அதே மாதிரியே தான் இப்போ நம்ம இல்லாத இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ போட்ட இடம் இதோ போட்ட இடம் இருக்குது இல்லைங்களா நம்ம போட்ட இந்த கம்ப்ளீட் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த இடம் காலியாக இருக்குது இல்லையா அதில் நம்ம சொருகி அதை அந்த ஒரே டைரெக்ஷன்லேயே போகும்பொழுது உங்களுக்கு அது சுலபமாக புரிஞ்சிடும் இந்த துண்டு வயர் பற்றி கவலைப்படாதீங்க அப்படியே நம்ம கண்டினியூவாக சொருகிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த மெத்தடு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்னமும் கூட அதாவது இப்போ நான் ஒன்று விட்டு ஒன்று பண்ணேன் இல்லையா நீங்கள் ரெண்டு விட்டு ரெண்டு விட்டு கூட செய்யலாம் கொஞ்சம் லாங்காக கிடைக்கும் இது வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் தான் ரெண்டு விட்டு ரெண்டு விட்டு மூணாவதில் மூணாவதுலன்னு நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் அப்படியும் அது நல்லா தான் வரும் இப்படியும் நல்லா தான் இருக்கும் என்ன நம்ம இந்த இடத்த ஃபில் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் அது க்ளோஸாக இருக்கிற மாதிரி தெரியறதுக்காக இப்போ நமக்கு இந்த துண்டு ஒயர் இங்கே இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம போடும் பொழுது இந்த ஒயருடைய அடியில் வர மாதிரி வச்சு ஒரு அழுத்து அழுத்திட்டோம்னா அந்த துண்டு நமக்கு வெளியே தெரியாது நம்ம இப்படி வச்சு ஒரு அழுத்து அழுத்திட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரியே நீங்கள் இன்னும் கூட ஒரு இன்னும் ஒரு முறை இல்லை இன்னும் ரெண்டு முறை அப்படி போட்டிங்கன்னா நல்லா இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கனமான ஒரு போர்ஷன் ஆகிடும் ஒரு பார்டர் மாதிரி வெயிட்டான ஒரு போர்ஷன் ஆகிடும் இப்போ இங்கே எடுத்தோம்னா நமக்கு ஒன்று கேப் விட்டு இங்கே இப்போ லூஸாக இருக்கிற ஒயரையும் நம்ம இந்த மாதிரி இழுத்து போடும் பொழுது நல்லாவே டைட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இந்த கூட பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்